മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കിടയിൽ ആ ചർച്ച നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മുഹുമിനായിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആരും യഥാർത്ഥ മുഹുമിനായിട്ടില്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഒരുവന് അതായത് യഥാർത്ഥ മുഹുമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അള്ള അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് അള്ള പടച്ചതൊന്നും ശക്തിയില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ശക്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹൻ ഇല്ല അല്ലേ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹൻ ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹ് അല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് വേറൊരു വസ്തുവിനും ആ അർഹത ഇല്ല അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് ആ അർഹത ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അർഹത അള്ളാക്ക് കിട്ടിയത് അള്ളാക്ക് മാത്രം അർഹതയാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു വസ്തുവിനും അർഹത ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ അർഹത അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാകാൻ ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാവണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാക്കും അർഹതയില്ല ആ മാനദണ്ഡം അള്ളാഹുവിനില്ലെങ്കിൽ അള്ളാക്കും ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് അല്ലേ അവ വേറൊരു വസ്തുവിന് ശക്തിയില്ല വേറൊരു വസ്തുവിന് ശക്തിയില്ല അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ എന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചു ആ വസ്തുക്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയില്ല ആ വസ്തുക്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയില്ല ഒരു ശക്തി പലവിധേന നമുക്ക് നിർണയിക്കാം ശക്തി എന്നാൽ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി അല്ലേ ശക്തിയെ നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ ശക്തി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താ വരിക ശക്തി എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നശീകരണ ശക്തിയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഓടി വരുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉപകാരം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി പ്രയോജനം സിദ്ധിക്കാനുള്ള ശക്തി വഴിയിൽ വെച്ച് പെട്രോൾ തീർന്നുപോയി വഴിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ എൻഫീൽഡിന്റെ പെട്രോൾ എൻഫീൽഡ് അല്ലേ തീർന്നു നിങ്ങൾ പച്ചവെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല ആവോ ആ വണ്ടിയെ മുന്നോട്ട് നീക്കാനുള്ള ശക്തി ഉപകാരം നൽകാനുള്ള ശക്തി ഏതിനുണ്ട് പെട്രോൾ എന്ന വസ്തുവിനുണ്ട് അല്ലെ പെട്രോൾ എന്ന വസ്തുവിന് ആ വാഹനത്തെ മുന്നോട്ട് നീക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഉപകാരത്തിനുള്ള ശക്തി ഒരു അണുബോംബ് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ സകലതിനെയും നശിപ്പിക്കാൻ അവിടെ പിന്നെ ഒരു സസ്യം പോലും മുളയ്ക്കാത്ത വിധത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ അവിടെ ഇനി ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു അണുബോമിന് നശീകരണ ശക്തിയുണ്ട് അപ്പോ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ശക്തി എന്ന് പറയും നശീകരണ ശക്തിക്ക് നമ്മൾ ശക്തി എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ശക്തിയുള്ള വസ്തുക്കൾക്കൊന്നും ആരാധിക്കപ്പെടാനുള്ള അർഹത വന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് മാത്രം വന്നു ഇതൊന്നും ഉപകാരമോ ഉപദ്രമോ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ല അള്ളാഹു ഇല്ലാതെ മനസ്സിലായില്ലേ നേരെ കാര്യം എങ്ങോടെ എത്തുന്നത് ഇതിനൊന്നും സ്വയം ശക്തിയുള്ളതാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ 
ഇതിനൊന്നും സ്വയം ശക്തിയില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവോ സ്വയം ശക്തിയുള്ളവനാണ് അപ്പൊ സ്വയം ശക്തിയുള്ള അള്ളാഹു ഉള്ളപ്പോൾ ആ അള്ളാഹു അല്ലാതെ യാതൊന്നിനും ശക്തിയില്ല എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുമ്മിൻ അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കരുതിയാൽ അവനാണ് വലിയ എന്ന് പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥ മുമിൻ നമ്മൾ മുമിൻ മുമിൻ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തുമാത്രാണ് ശരിയാണ് അള്ളാഹ് ഉണ്ട് എന്ന് ശരിയാണ് ആ അള്ളാഹ് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഈ വിധത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന മുസ്ലിം മാത്രമാണ് ആര് അള്ളാഹു ആ വിധത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മൾ മുമിനാണ് എന്നൊന്നും വാദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മുമിനിന് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരു ശക്തിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഒരു മുമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഥാർത്ഥ മുമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് മരിച്ചവർക്ക് ശക്തിയുണ്ടോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ശക്തിയുണ്ടോ മരിച്ചവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജീവിച്ചവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അത് മുമിനിന് ചർച്ചയല്ല അവന് അള്ളാഹു അല്ലാത്തത് ഒന്നും ശക്തിയല്ല അതാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും കണക്കാ മരിച്ചവനും കണക്കാ അത് മുമിൻ ആ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല എത്താൻ അടുത്തെങ്ങാനും സാധ്യതയില്ല നമ്മൾ ഈ ആവറേജ് മുസ്ലിം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആവറേജ് മുസ്ലിമായി ജീവിപ്പിച്ച് ആവറേജ് മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേന്ന് നമ്മൾ ഈ ദുവാ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേ അതിൽ ആവറേജ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സംഭവം വിട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഏതൊന്നിന് ശക്തി കൽപ്പിച്ചാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറുക്ക് വരും അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഏതൊന്നിന് ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചാലും ചെറുക്ക് വരും അപ്പൊ ചെറുക്ക ആരോപിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ എല്ലാം ആരോപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാളിൽ ചെറുക്ക ആരോപിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്കിടയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കും കാരണം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ശക്തിയില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഉപകാരമോ ഉപദ്രവവും ഈ ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹ്ക്കല്ലാതെ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ് ഇലാഹ് എന്ന പദവി കിട്ടിയത് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ പെട്രോൾ തീർന്നു നമ്മൾ എന്തു പറയും ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും ഒരു മുമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ അള്ളാഹ് അല്ലാതെ ശക്തിയില്ല എന്നത് ഒരുവൻ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്താ ആവശ്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പെട്രോൾ ആവശ്യമില്ല അവന് പെട്രോൾ ആവശ്യമില്ല മറിച്ചിങ്ങനെ ബാധിച്ചു വരികയാണെങ്കിലോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാദമുഖം നിരത്താണെങ്കിലോ അള്ളാഹു ഉള്ളപ്പോൾ നീ എന്തിന് പെട്രോളിനെ ഇലാഹാക്കി എന്ന ചോദ്യം വരും അവിടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ചെറുക്ക് ആരോപിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം മുസ്ലിക്കിങ്ങളും ആവും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ആവറേജ് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് അള്ളഹ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് പങ്കുകാരില്ല എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുസ്ലിമായി ആ മുസ്ലിമിന്റെ ആ മേലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല എത്തിയാ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ലെവലാണ് നമ്മൾ മുമിനീങ്ങളെ മുമിനീങ്ങളെ എന്ന് വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കാര്യം പക്ഷെ മുമിനീങ്ങൾ എന്നത് വേറെ ലെവലാണ് മുമിനി ഒരു ഒരുവൻ യഥാർത്ഥ മുമിനായാൽ അവൻ അള്ളാഹിന്റെ കൂട്ടുകാരനായി ചില ആളുകൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുഞ്ഞിന് അസുഖം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടറും ഇല്ല മറ്റതും ഇല്ല മറിച്ചതും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും അത് ഈമാൻ കൂടിയിട്ട് പറയണ പക്ഷെ ഈമാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല പെണ്ണുമ്പോൾ പറയും മര്യാദക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമാതിരി ആശയമായിട്ട് വന്നേക്കുന്നു അള്ള തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു മരുന്നെടുക്കാനും കാര്യങ്ങളും ആ അത് നമ്മളോട് അള്ള പറഞ്ഞേക്കുന്നു വകുപ്പ കാരണം നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് അള്ള ഷിപ്പി ആയിക്കോളും അതിന് മരുന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവൻ ഏത് ലെവലിൽ എത്തണം അത് ആ ലെവലിൽ ഞാൻ എത്തിന്ന് സ്വയം ആക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവൻ ഒരു വിഷയത്തിലും അള്ളാഹ് അല്ലാതെ ആവശ്യം വരൂല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നാളെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വഴിക്ക് വെച്ച് പെട്രോൾ തീരുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് 
ആ പെട്രോൾ തീരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മോഹിനാകാൻ പരിശ്രമിച്ചേക്കരുത് എന്ന് വണ്ടി അവിടെ കിടക്കും ആ യഥാർത്ഥ ഈമാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അതിനുള്ള കുറച്ച് ആണുങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചെറുക്ക ആരോപിക്കാനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കിറുക്കന്മാരും ചെറുക്കന്മാരുമായി മാറും ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരും ചെറുക്കന്മാരായി മാറും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ചെമ്മനാട് വന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ചെമ്മനാടുള്ള സാധനം അയ്യാക്കനെ അർത്ഥ ഉസ്താദം നന്നായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സഹോദരൻ ചെമ്മനാട് ആ അതെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളിവിടെ ഉണ്ട് ഇയ്യാക്കനാടുതു അയ്യാക്കനസ്താൻ്റെ അർത്ഥ ഉസ്താദ് ശരിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു എന്ന ആ വചനത്തെ ഒരാൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ചവനോടും നല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനോടും സഹായം തേടാൻ പാടില്ല ശരിയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല പെട്രോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാലോ പെട്രോൾ നമ്മുടെ ലെവലിലുള്ള സാധനം ഞാൻ ഉദാഹരണ എക്സാമ്പിൾ പറയാ നിലവിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെയും സഹായം തേടൂല ആര് യഥാർത്ഥ ഭൂമി അത് ഡോക്ടർ ആവട്ടെ മരുന്നാവട്ടെ അല്ല വച്ച കാരണങ്ങൾ ഒന്നും അവർ തേടൂല അവര് നേരെ തേടുക എന്തുമാത്ര അപ്പൊ ഈ ലെവലിലേക്ക് മുസ്ലിം എന്ന ലെവലിൽ നിന്നും മുമിൻ എന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണമെങ്കിൽ ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം മുമിൻ എന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം ഇവരാണ് മുമിനീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കരുതും പോലെ വിശ്വസിച്ചവരെ നമ്മൾ മോമിനീങ്ങൾ എന്ന് പറയും വിശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയവരെയും മോമിനീങ്ങൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ശക്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മോമിനായിട്ടുള്ളത് ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ളത് ഈമാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഈമാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയവന്റെ അടുക്കൽ ചെറുക്ക് എന്നത് ചർച്ചയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈമാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയവന് മാത്രമേ ഇയാക്കനാബുദുവ ഇയാക്കനസ്തൈൻ എന്നത് നിഷ്കളങ്കമായി പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് കളങ്കം ചാർത്തിക്കൊണ്ടാണ് എന്നാ അല്ല പറയാ ആ കളങ്കത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചോളാം ഏയ് ആ കളങ്കത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചോളാം എന്നാണ് നമുക്ക് വച്ച സ്ഥിതിയുടെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോ എത്ര വരെ പോകുന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ വരെ എത്ര വരെയൊക്കെ പോകുന്നു എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് വച്ച കാര്യാണ് എന്ത് അസുഖം വന്നാൽ മരുന്ന് വേണം എന്നാൽ ഈ മരുന്നിനാണ് എന്നാൽ ഈ മരുന്ന് എന്ന ഡോക്ടറാണ് നമുക്ക് ശിപ്പ നൽകിയതെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ കളി മാറും ചെയ്യും അവിടെ വേറെ അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ മുസ്ലിം എന്ന ലെവലിൽ നിന്നും അടിയിലേക്ക് പോകും ഏത് നമ്മുടെ ഈമാൻ കുറവായത് കൊണ്ട് അള്ള എന്ത് വെച്ചു വന്നു നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ശിപ്പയാക്കി ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ശിപ്പയാക്കി എന്ന് പറയാനുള്ള അവസരം അള്ള വെച്ചു വന്നു നമ്മൾ പരിധിയും വിട്ടിട്ട് എന്ത് പറയാണ് ആ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അസുഖം മാറി അവിടെ മുസ്ലിം എന്ന നിലയിൽ നിന്നും അടിയിൽപ്പോയി മരിച്ചവരുടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിക്കുന്നവരെ ചർച്ച ചെയ്യണമല്ലോ നമ്മുടെ ഈമാൻ ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അള്ളാഹുവേ ആ ഡോക്ടറും മുഖാന്തരമാണെങ്കിലും നീ എനിക്ക് ശിപ്പ തന്നു നിനക്ക് സ്തുതി എന്നാണോ നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്നാൽ നീ ആവറേജ് മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് ഓ ആ ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് അവയെ കൊച്ചിന്റെ അസുഖം മാറിയായി ആ എന്നാ പൂർത്തിയായി അതിന് സംശയമില്ല നീ അപ്പൊ നമ്മൾ ശരി യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളഹാനോട് കളവ് കാണിച്ചവരായി അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ കാര്യകാരണങ്ങളെ തേടിക്കോ കാര്യകാരണങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് വയ്ക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അള്ളാഹ്ക്കല്ലാതെ ഒന്നിനും കഴിയൂല എന്ന വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക് വയ്ക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടില് തർക്കം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ അള്ളാഹിലേക്ക് വയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥ മുഹ്മിനിന്റെ ഇടയിൽ തർക്കമില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല ഞാൻ യ
എനിക്കറിയാം ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം ലാഹിലാഹിലെന്ന ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാത്ത നമ്മളെല്ലാം ജീതാശ്രദ്ധ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളങ്കമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരോടും വർത്തമാനം പറയാൻ പോകില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാവട്ടെ ഏതൊരു വിഷയമാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ശക്തിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയവൻ അള്ളാ അള്ളാഹ് കൊണ്ട് എല്ലാ സഹായം ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഒരിക്കൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ തബലീഹ് സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും മഹരിബിനെ ശേഷം ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കും അപ്പൊ ഒരു നാലാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു ജമാത്തായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്നൊരു തമിഴനാണെന്ന് സംസാരിച്ചു ആ സഹോദരൻ അന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിന്നു അപ്പോ ഒരു സ്വഹാബി ഒരു സ്വഹാബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നു പ്രതിസന്ധികൾ വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനോട് തൻ്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ തരാൻ വേണ്ടി പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുവാ ചെയ്തു രണ്ടര കാര്യത്തിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്തു ആ സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെ തെളിവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എടുത്തു തരാൻ എൻ്റെ അടുത്തില്ല ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഒരു സംഭവം പറയാം സഹാബി ദുവാ ചെയ്തു അപ്പോ ആ സഹാബി അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്ന് നിസ്കരിച്ച പാറ അത് സ്വർണമായി മാറി അള്ളാഹു ഇനി എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സഹാബി നിന്ന് നിസ്കരിച്ച അള്ളാഹിനോട് സഹായം ചോദിച്ച പാറ അത് സ്വർണമായി ആ സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇത് നൽകി അള്ളാഹ്ക്ക് നന്ദിയായിട്ട് രണ്ടര കാഴ്ച കൂടി നിസ്കരിച്ചപ്പോ ആ സ്വർണത്തിന്റെ പാറ അതേപടി പാറയായി ഇത് കണ്ടു നിന്ന ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചത്ര ആ മഹാനോട് ഏ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്വർണം മുഴുവൻ എടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്വർണം മുഴുവൻ എടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അല്പം മാത്രം എടുത്തിട്ട് അള്ളാഹിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാക്കിയുള്ളത് പോയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മുഴുവൻ സ്വന്തമാക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ആ സഹാബി വൈദ്യനോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ആ സഹാബി വൈദ്യൻ പറഞ്ഞു അത്രേ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു തരുവാനുള്ള അള്ളാഹു എനിക്ക് മുകളിലായിട്ടുള്ളപ്പോ ഞാൻ എന്തിനെ സമ്പാദിച്ചു വെക്കണം ഇമാന്റെ ലവ് നോക്ക് അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വായിച്ചതായിരിക്കാം എനിക്ക് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരുവാനുള്ള അള്ളാഹു എനിക്ക് മേലെയുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിന് സമ്പാദിച്ചു വെക്കണം എനിക്ക് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വർണമാണെങ്കിൽ സ്വർണമാക്കി തരാൻ കഴിവുള്ള അള്ളഹ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിന് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള അള്ളാഹു എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നതിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അതാണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ അത് വരും അത് ഈ മാന്റെ വേറൊരു ലെവല് നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എത്തിയിട്ടില്ല എത്താൻ പരിശ്രമിച്ചോ ആരും പരിശ്രമിച്ചാൽ എത്തൂല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ലെവല് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് ഏ ഞാൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇൽമിന്റെ പകുതി ഏയ് ഒരാളുടെ ഒരാൾ അറിവുള്ളവനാണോ അറിവില്ലാത്തവനാണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല എന്ന ബോധമാണ് അറിവിന്റെ പകുതി എന്നാണ് ബാക്കി പകുതി അവൻ പിന്നെ നേടിയാൽ മതി എനിക്കൊന്നും അറിയൂല എന്ന അറിവ് ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഏറ്റവും വലിയ അറിവിന്റെ പകുതി കരസ്ഥാക്കിയനായി നമുക്കെല്ലാം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള വിചാരം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വിവരം ഇല്ലാത്ത ഈ പറയുന്ന നമ്മളെ സൈദ പറയുന്ന ആരെയും ഇങ്ങനെ പൊതുവായിട്ട് പറയല്ല നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആരോടും തർക്കിക്കാൻ കഴിയൂല ആരെയും മുഷിരിക്കാക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മളിപ്പോ ഒരു മിനിനെ മുഷിരി മുഷിരിക്കാക്കി കൊണ്ട് പോവാണ് എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മിനിനെ മുഷിരിക്കാക്കി കൊണ്ട് പോവാണ് 
അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു മിന്നെ മുഷിരിക്കാക്കുന്നത് അവൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത അവരോട് സഹായം തേടി ഇതാണ് മുഷിരിക്കാക്കുന്ന അവൻ അവൻ്റെ നെഫ്സിലേക്ക് നോക്കണം എങ്ങനെ നോക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എത്രയോ ഘട്ടങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് സഹ ഞാനും തേടണം ഇത് തന്നെ അല്ലേ ഞാനും ചെയ്യണത് ഈ പണി തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആവറേജ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇനി അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് മുസ്ലിമുണ്ട് രണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ മുമിനുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ മുത്തഖി എന്ന ഒരു പദവിയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് ആവറേജ് മുസ്ലിമായ നമുക്ക് മുത്തഖി ആവാം ഒരു ആവറേജ് മുസ്ലിമായ നമുക്ക് മുത്തക്കി ആവാം മുമ്മിനാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാടാണ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല യഥാർത്ഥ മുമിനീങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ മുമിനീങ്ങൾ ഒരാളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലാ ഇലാഹില്ല ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവന് എല്ലാം ലാ ഇലാഹില്ലാണ് വേറെ ഉള്ളതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ ഒരു ആവറേജ് മുസ്ലിമായ നമുക്ക് മുമ്മിനാകാൻ കുറെ പണിയുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഒരാ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ആവറേജ് മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ നമ്മൾ ഈ അള്ളഹാനോട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബിനോട് റബ്ബ് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി തരുന്നുണ്ട് സംശയമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുമിനാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം മാതിരിയാ എന്താ നേരത്തെ അള്ളഹാനോട് ഒരു ആവശ്യം തേടി ഇപ്പൊ അപ്പോൾ തന്നെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സഹാബിയുടെ ചരിത്രം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ അത് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മൂമിനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഏതൊരു ആവശ്യവും അള്ളാഹു നിർവഹിച്ചു വരും ഏയ് അപ്പോൾ തന്നെ ഏതൊരു ആവശ്യവും അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ടാണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഏതൊരു ആവശ്യവും അള്ളാഹു നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് തേടുന്നത് എന്റെ റബ്ബ് തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന ഉറപ്പോടെയാണ് എന്റെ റബ്ബ് തരും തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന ഉറപ്പോടെയാണ് നമ്മളോ അള്ളഹാനോട് തേടുന്നത് സംശയം മുൻനിർത്തിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെവല് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരു ആവറേജ് മുസ്ലിമായ നമുക്ക് എന്താവാം മുത്തക്കിയാവാം നമുക്ക് അതേ കഴിയുള്ളൂ എന്നാ ഈ പറഞ്ഞു വന്നേ മുമിനാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അത് അള്ള ഔകാര്യമായി നൽകണം ഏതൊരു വിഷയം അവൻ മൊമിനായാൽ ഒരാൾ യഥാർത്ഥ മൊമിനായാൽ അവൻ വലിയായി അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂട്ടുകാരനായി അവൻ പറയുന്നത് നടക്കും അവൻ പറയുന്നത് നടക്കും നമ്മുടെ ഒരു സ്വഹാബി അല്ലേ ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ അവരിങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ ആ നാട്ടിലെ നാട്ടുരാജാവിന് രോഗം ബാധിച്ചു എന്തെല്ലാം ചികിത്സിച്ചിട്ടും മാറുന്നില്ല സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഊതി വെള്ളം കൊടുത്തപ്പോ പിന്നെ സഹാബിമാർ അവിടെ പ്രബോധനായിട്ട് ചെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മരുന്നേരാ ഞങ്ങൾ വരുന്നതാ കൊണ്ടു ചെല്ലുന്ന പച്ചവെള്ള കൊണ്ടു ചെല്ലുന്ന എന്താ പച്ചവെള്ള സഹാബിയോട് ചോദിച്ചു അസുഖം മാറി സഹാബി വലിയനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ ഇത് ഇതെന്താ അതിന് പാത്തി ഓതി ഓതി അത് പാത്തി ഓതിയ പാത്തി ആകൊണ്ട് ഷിപ്പ ആകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള മനുഷ്യൻ ഓതുമ്പോ അത് പാത്തി കൊണ്ട് ഷിപ്പയായി 
യഥാർത്ഥത്തിൽ പാതുകൊണ്ട് ശിഫയാവും നമ്മൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് ഇല്ലാത്തത് ഉറപ്പാണ് ഇല്ലാത്തത് ഈ ഉറപ്പ് വരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല ആ ഉറപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുഹ്മിനാവും പക്ഷെ നമ്മൾ നിലവിൽ ഒരു ആവറേജ് മുസ്ലിം ആണ് ഈ ആവറേജ് മുസ്ലിം ആയ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുഹ്മിനാകാൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അത് അള്ളാഹു അവന്റെ ഔദാര്യമായി നൽകിയാൽ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താവാൻ നോക്കാം ഇപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു വന്ന എന്താ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുഹ്മിനാകാനൊന്നും ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട എന്താവാൻ നോക്കാം മുത്തക്കയാകാൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ മൂമിനാകാൻ നോക്കിയാൽ പെടും ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പോയി ചെയ്തേക്കരുത് കേട്ടോ മുമ്പ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുഞ്ഞിന് അസുഖം വന്നു കഴിയുമ്പോ എന്ത് ഡോക്ടർ എന്ത് മരുന്ന് അത് അള്ള മാറ്റി തരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടാണ്ട എന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മൂമിനാകാൻ നോക്കരുത് അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവൻ അങ്ങനെ ബാധിക്കൂല അവൻ ഒക്കെ ശരിയായിക്കോളൂ എന്ന് പറയും ആ പറയൽ പറച്ചിലായിരിക്കും ആ ലെവലിലേക്ക് അള്ളാഹു ഓ നമ്മളെ എല്ലാം എത്തിക്കട്ടെ അത് വല്ലാത്തൊരു ലെവലാണ് അതാണ് മുമിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ആവാ ഇനി മുത്തക്കിയാവാം മുത്തക്കിയാകാൻ എന്താ വേണ്ടത് അത് സ്വഭാവ സംസ്കരണമാണ് മുത്തക്കിയാകാൻ എന്താ വേണ്ടത് അത് സ്വഭാവ സംസ്കരണമാണ് എന്താ സ്വഭാവ സംസ്കരണം ഒരു മുസ്ലിമിന് മുത്തക്കിയാവാം കുറച്ച് നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആകാശഭൂമികളെക്കാളും വിശാലമായ ഞാൻ ഇന്നലെ ഏതോ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ ആകാശം ആ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ആകാശം അല്ലേ ഇതിന്റെ വിശാലത അള്ളാക്കല്ലാതെ അറിയോ ഇതിന്റെ വിശാലത അള്ളാക്കല്ലാതെ അറിയൂല നിങ്ങളെ ഇനി ഒരു ഭൂമി നിറയ ചിറകു വലിപ്പമുള്ള മലക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മലക്കിനും അറിയൂല ഈ കാണുന്ന ഈ ആകാശത്തിന്റെ വിസ്താരം അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയെ പോലെ വിശാലതയുള്ള ഒരു മലക്കിന് പോലും ആകാശത്തിന്റെ വിശാലത അറിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ഭൂമി തന്നെ ഈ ആകാശത്തിലെ ഏതോ ഒരു കടുകുമണി മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പൊടിയാ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഭൂമി തന്നെ കടുകുമണിന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അത് ഇനി ഇട്ട് പൊടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊടി കിട്ടിയാൽ അതാ എന്നാൽ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അത് പിന്നെയും പൊടിച്ചാൽ അതാ അത്രയും ചെറുതാണ് എന്ത് എത്രത്തോളം ചെറുതാണ് ഏതൊരു വിഷയത്തിൽ ഏതൊരു ചെറിയ വിഷയം അള്ളാക്കറിയോ അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണക്കറിയുന്നവൻ ആരാണ് നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാടാ ശർമ്മിലെ ഏയ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഭവം ആയിട്ട് നമ്മളെന്താ പറയാ ഒരു കാലത്ത് ആറ്റം അല്ലേ ആറ്റത്തെക്കാൾ ചെറുതൊന്നും ഇല്ല എന്നൊരു കാലത്ത് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആറ്റത്തെക്കാളും ചെറുതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഭവം എന്താ ആറ്റം എ ടി ഒ എം അല്ലേ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്ത് വന്നു ആറ്റത്തെക്കാളും ചെറു ചെറുതായ പലതും ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ അന്ന് അവർക്ക് തോന്നി ആറ്റത്തെക്കാളും ചെറുതൊന്നുമില്ല ഇന്ന് അവർ പറയുന്ന ആറ്റത്തെക്കാളും ചെറിയ കണികളുണ്ട് കുറച്ചാളെ അതിനേക്കാളും ചെറുതുണ്ട് ഈ ചെറുത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുള്ളൂ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്താണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് അറിയുന്നവനും അള്ളാഹു ആണ് ആറ്റത്തെക്കാളും ചെറുതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഒരുത്തം പറഞ്ഞാൽ അതവന്റെ വിവരക്കേടാണ് കാരണം ചെറിയ അളവ് എന്നതും വലിയ അറിവ് അളവ് എന്നതും അള്ളാഹ്ക്കല്ലാതെ അറിയൂല ആറ്റത്തെക്കാളും ചെറുതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ അവസാനിച്ചല്ലോ അള്ളാന്റെ അറിവ് അവസാനിക്കൂല അത് മനുഷ്യൻ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയൂല ഇന്ന് ഇപ്പൊ തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ലേ ആറ്റത്തെക്കാളും ചെറിയ കടികളുണ്ടെന്ന് ഇല്ലേ 
എന്ന് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആറ്റത്തെക്കാളും ചെറുതുണ്ട് ഇനി ആ ആറ്റത്തെക്കാളും ചെറിയൊരു ദോസ്തു സംഭവം കിട്ടി അതിന് ഇവര് പേരിട്ടു ഇതിനേക്കാളും ചെറുതില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല മനുഷ്യന്റെ അറിവ് അവിടെ വരെ എത്തി പക്ഷെ അള്ളാന്റെ അറിവ് അവിടെ അവസാനിക്കൂല അള്ളാന്റെ അറിവിന് എന്തില്ല ബൗണ്ടറി ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഭൂമി എന്നത് പോലും എന്താണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ചെറിയൊരു വസ്തുവാണ് ആ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള നമ്മളോ പോ ആ ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മളോ പോ നമ്മളെക്കാളും വലിയ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ നമ്മളെ അല്ല ഉത്കൃഷ്ടാക്കിയത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഈ നമ്മുടെ വലിപ്പം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ വലിപ്പം കൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാല് നമ്മൾ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ പുഴുവാണോ ഇനി പുഴുക്കളെക്കാളും വലിയൊരു കേസാണോ ഏയ് എന്താ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ കൂട്ടമായി അക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ഉറുമ്പിനെ നമ്മൾ മാറ്റിവിടുന്ന ഒരു ലാഘവം പോലും അള്ളാഹ്ക്ക് നമ്മളെ തുടച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടല്ലോ പക്ഷെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു അവനെ തെറി പറയുന്നവനെ നിലനിർത്തിയിരിക്കാം അല്ലേ ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഉറുമ്പിനിങ്ങൻ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ അളവ് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ അള്ളഹാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വല്ലതും ആണോ നമ്മൾ അള്ളഹാനെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലതും ആണോ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് എന്ന ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആക്കി വെച്ചത് അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവ വിശുദ്ധി കൊണ്ടും നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ എന്താക്കിയത് നമുക്ക് വലുപ്പം തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സ്വഭാവ വിശുദ്ധി കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ എന്താവേണ്ടത് ഈ സ്വഭാവ വിശുദ്ധി കൊണ്ടും വലുപ്പം കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുത്തക്കി ആവേണ്ടത് അപ്പൊ അള്ള പറയാണ് ഏ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്കൊന്നും വിചാരിക്കാനോ എത്തിപ്പെടാനോ കഴിയാത്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്കോ വിചാരങ്ങൾക്കോ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ ആകാശഭൂമികളെക്കാൾ വിശാലമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അള്ള പറഞ്ഞു എന്നാണ് കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഏയ് ആകാശത്തിന് മേലെ വേറെ ആകാശമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് മേഹരാജിന്റെ ഹദീസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ആകാശം മനസ്സിലാക്കിയവനല്ലേ അടുത്ത ആകാശത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ആകാശം എന്താണ് തിരിഞ്ഞവനക്കല്ലേ അടുത്ത ഈ ആകാശം തന്നെ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താന്ന് ഈ അല്ല പടച്ചു വെച്ച സമ എന്താണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മാതിരി നിരീശ്വരവാദികൾ പറയണത് ഈ സംഭവം ഇല്ല ഞാൻ അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പിടുത്തം കിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറാണ് അല്ല എന്നത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സായുജ്യടയാ നമ്മക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിന്ത അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് സായുജ്യടയുക ഏ എന്നാ അള്ളാഹു ഈ പറയുന്ന വിശ്ദി അതിവിശാലമായ സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ട് അള്ള പറയാണ് ഞാൻ ആ സ്വർഗം തയ്യാറപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരെക്സാമ്പിള് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിള് കാളവണ്ടി ഉള്ള കാലത്ത് കാളവണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുത്തിന് അവന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂല അവന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടിയാണ് ഏത് ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന തമാശയല്ലേ ശരിയല്ലേ ആ കാളവണ്ടി ഓടിച്ച് നടന്നവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടി ഏതാണ് ഈ കാളവണ്ടിക്ക് മേലെ ഇനി വണ്ടി വരാനില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച അവൻ മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വിചാരം ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ആധുനിക ടെക്നോളജിക്കപ്പുറം ഒരു ടെക്നോളജി വരാനില്ല എന്ന വിചാരത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മരിച്ചു ആ ഈ ബൈക്ക് ഇതിന്റെ മേലൊന്നും വരാനില്ല ഇതിന്റെ മേലൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ആ വിമാനം ആ വിമാനം ആയിക്കോട്ടെ വിമാനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പതേ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്ക എന്ത് ആകാശത്തോടെ പോണ ബൈക്ക് ഏ ഇച്ചിരി കാശ് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൂ സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങ കണ്ണൂരിലേക്ക് പോണോ ഈ ബ്ലോക്കൊന്നും വേണ്ട ആ സംഭവം വാങ്ങിച്ചാൽ കണ്ണൂര് എന്താ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ളൂ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ട പാർക്ക് ചെയ്യാന് 
ഇത്രയും കാലം ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ വരെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആധുനിക ടെക്നോളജി എത്ര ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വാഹനങ്ങൾ അല്ലെ ഇനി ആ സംഭവം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ആ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇനി അപ്പുറത്തേക്കില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ വിചാരം മനുഷ്യന് അത്രേ ഉള്ളൂ കാളവണ്ടി ഓടിച്ചവൻ ഏറ്റവും വലുത് എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ വാഹനം അത് കാളവണ്ടിയാണ് പണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് ആനവണ്ടി എന്ന് വിളിച്ചവരുണ്ട് അല്ലെ ഈ ആനവണ്ടി ഉള്ള കാലത്ത് ഈ ആനവണ്ടിക്ക് മേലെ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനൊന്നും ആരൊക്കെയോ അതിന്റെ പിന്നിൽ പണിയെടുത്തു അത് അല്ല പണിയെടുപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവര് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ വിചാരം എന്തുള്ളൂ നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മുടെ വിചാരത്തിന് പോലും എന്തില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരതയില്ല ഏത് നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾക്ക് പോലും എന്തില്ല എവിടെ എത്തൂല അതാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതാണ് വിചാരം അവിടെ അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചോളുക അവിടെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് സായൂജ്യം അടയുക അതായത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മാത്രമാണത് ഇപ്പൊ ആകാശത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് നിരീശ്വരവാദിക്ക് കൊറേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെട്ട മുസ്ലിം നാമധാരികൾ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടാത്തോണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യാ ആ സംഭവം ഇല്ല എന്ന് നിഷേധിക്ക അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് വിവരക്കേടാണ് അത് കാളവണ്ടി ഓടിച്ചവൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടിയെന്ന് കരുതിയ പോലെ ഉള്ളൂ എന്നായി പറഞ്ഞു തന്നെ അങ്ങനെ ആരൊക്കെ നമ്മുടെ വിചാരത്തിന്റെ പരിധി ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യൂല എത്തൂല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ കരുതും എന്നെ ഇനി എന്റെ മക്കള് പോയി മറ്റത് പോയി മറിച്ചത് പോയി ഏ ഇപ്പൊ നമ്മക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിയുള്ളൂ ഏത് നമുക്ക് എന്തേ ബുദ്ധിയുള്ളൂ പഠിച്ചവനെ ഇപ്പോ എന്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി എന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ടാവും നമ്മുടെ വിചാരം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചാല് ഇനി ഒഴിക്കി വെച്ചിട്ട് ആള് കഴിയുമ്പോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയം വരും സാഹിബ നിങ്ങൾ പറയും പോലെ അല്ല മയ്യത്തിനെ കയറ്റി വയ്ക്കും കൊറേ കഴിയുമ്പോ കുളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന വിഷയം വരും നമ്മുടെ വിചാരത്തിൽ ഈ സംഭവം ഇല്ല എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കരുതും എന്നും ഈ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കലും സാധേ മയ്യത്ത് പരിപാലനത്തിന് ക്ലാസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ ആളില്ലാതെ പോവും നിങ്ങൾ നോക്കിയോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മരിച്ച മനുഷ്യനെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ കമത്തി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റിട്ടിട്ട് കയറ്റി വിട്ടാൽ മതി എന്ന കാലം വരും അത് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താവും ഇന്നുള്ള പറയും അത് ശരിയല്ല മറ്റേതല്ല മറിച്ചല്ല എന്ന് പറയും അന്നത്തെ മുയിലാക്കന്മാർ അതിനനുകൂലമായ പത്ത് പറയും എങ്ങനെ അതിപ്പം മക്കളില്ലല്ലോ കുളിപ്പിക്കണ്ടേ ആരും കുളിപ്പിക്കാൻ ശേഷം റെഡിയാവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും കുളിപ്പിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ മെഷീൻ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങുക അല്ലാതെ അന്നത്തെ കാലം വെച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പത്ത് പറഞ്ഞാലും ശരിയാവൂല കാലം മാറും സാഹിബ് നമ്മൾ പറയും പോലെ അല്ല നമ്മുടെ വിചാരത്തിന് അപ്പുറാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വിചാരമാണ് അവസാനം എന്ന് കരുതുന്നവനാണ് വിവരം കെട്ടവൻ നമ്മുടെ വിചാരം അല്ലെ നമ്മുടെ വിത്തറിൽ കുനൂത്ത് കിയാമില്ലയിൽ ഓതുമ്പോ ഒരു അറാബിയായ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറ ഒരു ഒരു അറാബിയായ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഒരു നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നിട്ട് അള്ളാഹിനെ അങ്ങോട്ട് പുകഴ്ത്തി പറയാണ് അള്ളാഹു ഒരു കണ്ണിനും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത അള്ളാഹ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിചാരങ്ങൾക്കും സങ്കല്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിശേഷകന്റെ നാവുകൾക്കും വിശേഷിപ്പിച്ചു തീരാൻ കഴിയാത്ത അള്ളാ അപ്പൊ അള്ളാ എന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ മൈക്ക് കെട്ടി പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന സംഭവം അല്ല അള്ള മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിപ്പപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താവാൻ കഴിയും നമുക്ക് എന്താവാൻ കഴിയും ചിന്ത കൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ മുത്തക്കി ആവാൻ കഴിയും അത്രേ പറ്റുള്ളൂ മാക്സിമം യഥാർത്ഥ ഹക്ക് പറയാൻ മോഹിനെ നമ്മള് അള്ളാന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്
അതായത് ഉമ്മിനാകാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മുത്തക്കയാകാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക ആ സ്വർഗം ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുത്തക്കങ്ങൾക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മുത്തക്കയാവാലേ അല്ലദീന ആ മുത്തക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അള്ളാഹു കുറച്ച് അടയാളങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവർ അവർ സന്തോഷം വരുമ്പോഴും വിഷമം വരുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കാംക്ഷിച്ച് ചിലവഴിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ അല്ല പറയാ മുത്തക്കയുടെ ഒരടയാളം പറയാ മുത്തക്കിന്റെ ഒരടയാളം പറയാ അള്ള അങ്ങനെ പല അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം ചർച്ച ചെയ്യാം ഏത് വിഷമത്തിലും വിഷമത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളെ അളക്കണം നമ്മളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മളിൽ ചെലവഴിക്കാത്ത പിശുകന്മാരുണ്ടാവും ചെലവഴിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഏ ചെലവഴിക്കാത്ത പിശുക്കന്മാരുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ചെലവഴിക്കാത്തവന്റെ മേലെയാണല്ലോ ചെലവഴിക്കുന്നവൻ അത് വിഷമത്തിലാവട്ടെ പ്രയ സന്തോഷത്തിലാവട്ടെ ചെല നമ്മളിപ്പൊ എന്താണ് ആവറേജ് എന്തേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ മുസ്ലിയാർ പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് ബലായും സ്വതക്ക കൊണ്ട് നീങ്ങിപ്പോവും അപ്പൊ വിഷമം വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഹദീസ് മനസ്സിലാക്കിയവര് ഒരു യത്തീമിനെ കണ്ടിട്ട് അവനൊരു ഹതി കൊടുക്കും അവനൊരു ഡ്രസ് എടുത്തു കൊടുക്കും ആയി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പെരുന്നാളിന് ഡ്രസ് എടുക്കുമ്പോ ഒരു നാല് യത്തീമക്കൾക്കും അങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുത്തേക്കാം ഏത് അവൻ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ നിലവിലുള്ളത് സന്തോഷത്തിൽ അവൻ ചിന്തിക്കൂല ആ പരിപാടി അതേസമയം പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ അവനെന്ത് ചെയ്യും ഒരു മൂന്ന് യത്തിമക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ദുവാ ചെയ്ത് നോക്കാം അള്ള സ്വീകരിച്ചാലോ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാക്സിമം നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ വിഷമം വരുമ്പോൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ട് പോലുള്ളൂ അല്ല ശരിയല്ലേ പറയുന്നത് സന്തോഷം വരുമ്പോ ചെലവഴിക്കുന്നവരുണ്ടോ ണ്ടെങ്കിൽ അത് വല്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുക ഞാൻ സന്തോഷം വരുമ്പോഴും ചെലവഴിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം കിട്ടി അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അർഹതപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ആ സന്തോഷത്തിന്റെ വിഹിതം എത്തിച്ചു ജക്കാത്തിന്റെ വിഹിതം അല്ല അവൻ ആ കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം കിട്ടിയപ്പം അവൻ അള്ളാഹനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സാധുക്കൾക്ക് പോയി ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അതൊരു വല്ലാത്ത ക്വാളിറ്റിയാണ് സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ വിഷമം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അള്ളാനെ ഓർക്കുള്ളൂ അപ്പോ സന്തോഷത്തിലും വിഷമത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിചാരിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് വല്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരുത്തിന് വല്ല ശീലം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് വല്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്വാളിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ നിലവിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലേ മറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആവറേജ് ആയ നമുക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ വിഷമം വരുമ്പോൾ ആ മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സ്വതക്ക ചെയ്ത് ചെലവഴിച്ച് ദുവാ ചെയ്യാം മറിച്ച് സന്തോഷത്തിലും കൊടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ എത്തിയാൽ കൊള്ളാം മുത്തക്കയുടെ ഒരു അടയാളം അള്ളാഹു സുബാനുഹാല പറഞ്ഞതാണ് അവൻ സന്തോഷത്തിലും ചെലവഴിക്കും വിഷമത്തിലും ചെലവഴിക്കും അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിമായ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഒരു മുത്തക്കയാകാൻ വകുപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ശരിയല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് മൂമിനാകാൻ വല്ലാത്ത പാടാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി തമാശയല്ല അത് മനസ്സിലാവുന്നത് മുമിനിന് പിന്നെ ഒരു സംഭവം ആവശ്യമില്ല അവൻ അള്ള മാത്രം അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാവോ ആണെങ്കിൽ അള്ള ആക്കട്ടെ 
അവന് മരണത്തെ തന്നെ പേടിയുണ്ടാവൂല അള്ളാ എന്നെ തെറ്റിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചാൽ അള്ളാഹിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നു ആ എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനെ കാണാലോ എന്ന സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും ഒരു യഥാർത്ഥ മൂമിനുള്ളത് ഒരു മൂമിനിന്റെ അടയാളം ഇത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇപ്പ ഈ പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നോട് വന്നിട്ട് ഉസ്താദേ ഇന്ന് ഉസ്താദ് അസറിന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂല മരിച്ചു പോന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ജംഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പഠിക്കും എന്താ പിടപ്പ് എന്താ പിടപ്പ് ശരിക്കും ആ പിടപ്പ് എന്തേ ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി തന്നെയല്ലേ ആ പിടപ്പ് ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി തന്നെ ആ പിടപ്പ് അതേ സമയം ഒരു യഥാർത്ഥം എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ പോവാണ് അസറിന് മുമ്പ് ആയി എന്റെ റബ്ബിനെ കാണാൻ ഞാൻ പോവാണോ ആയി അത് ആവണമെങ്കിൽ അത് വേറെ ലെവലാ അസറിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എന്റെ പടച്ചവന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്താം ആത്മഹത്യ ഞാൻ വകുപ്പില്ലല്ലോ ഈ ആത്മഹത്യ എന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വകുപ്പില്ല കാരണം ആത്മഹത്യ ഞാൻ വകുപ്പില്ല അസറിന് എത്തുവാണോ അലഹമില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം അവൻ ചെല്ലുന്നത് ആരിലേക്കാ അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്കായ അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രേമഭാജനമായ അള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവൻ ചെല്ലുന്നത് അതല്ലേ ബിലാല് ബിൻ റവാഹ് ചോദിച്ചു റബി അള്ളാവനു ആ മഹാനുഭാവം മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ പെണ്ണുമ്പോളെ മക്കൾ ഇവിടുന്ന് കരയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത് കരയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം എനിക്ക് സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് വിഷമോ എനിക്ക് അള്ളാൻ റസൂർ വഫാത്തായപ്പോ മദീന വിട്ട് ആള് പോയില്ലേ അള്ളാൻ റസൂർ വഫാത്തായപ്പോ ആളും മദീന വിട്ട് സ്ഥലം കാര്യമാക്കി കളഞ്ഞു എന്റെ റസൂർ ഇല്ലാത്ത മദീന എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് കഴിയൂല റസൂർ ഉള്ളാനെ കാണാതെ രാത്രി ഉറങ്ങി എനിക്ക് കണ്ണു തുറക്കാൻ കഴിയൂല റസൂൽ അള്ളാഹാനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും വിളിച്ചുണർത്തിയിരുന്ന മഹാനായ ബിലാൽ ബിൻ റവാ അല്ലെ എന്താ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞെന്നറിയോ എന്താ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞെന്നറിയോ എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ പോവാ നിങ്ങൾ കരയാ ഞാൻ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ വല്ലാത്ത ത്രില്ല ഞാൻ ഏത് ഞാൻ വല്ലാത്ത ത്രില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോ എടാ നമ്മളിപ്പോ കൂട്ടുകാര് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സുബാനല്ലത് ഈ സഹർ അല്ല ഓദിക്കോ ഏ നീ മരിച്ചു പോയാൽ തന്നെ അള്ളാഹ് നമ്മളെ പോകും നീ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മരിക്കണ കാര്യ പറയാണല്ലോ നീ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾക്കും മരിക്കാൻ പേടിക്കണ്ട പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ആ ദിക്കറ് ചൊല്ലിയാ കിട്ടുന്ന കൂലി കരുതാനുള്ള ശേഷി നമുക്കുള്ളൂ നമ്മൾ മരണത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പറയണമെന്നല്ലോ ഏതാ ആ ദിക്കറ് ചൊല്ലുമ്പോ ആ കൂലി കിട്ടൂലോ എന്ന് പ്രതീക്ഷ നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊന്ന് ഒരു യാത്ര പുഴപ്പെടാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഈ ചെറുക്കം മരിക്കണ കാര്യ പറയുള്ളൂ ബിലാറബി അള്ളാ എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ അള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവാൻ എന്റെ ഇഷ്കായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്റെ റസൂർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോണേ എന്റെ മുഹമ്മദ് നബിയെ കാണാൻ ഞാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്ന ആള് വല്ലാത്ത ത്രില്ലാണ് അതാണ് ഈമാൻ ഏത് അള്ള എന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഈമാൻ നമ്മളെ ആ ലെവലിലാണോ മോഹിനിങ്ങളെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താവണം മുത്തക്കിയാവണം മുത്തക്കിയുടെ ഒരടയാളം പറഞ്ഞു എന്ത് സന്തോഷത്തിലും വിഷമത്തിലും ചെലവഴിക്കുക വിഷമം വരുമ്പോ മാത്രം അള്ളാഹനെ ആലോചിക്കാതെ അള്ളാഹനെ ചിന്തിക്കാതെ സന്തോഷത്തിലും നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസമില്ല കടമില്ല ഇതാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ നടന്നു പോകണ്ട് നമുക്ക് നാല് കുട്ടികളുണ്ട് നാല് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രം നമ്മൾ എടുത്തു എന്തേ നമുക്കൊരു നാല് എത്തിയും കുട്ടികൾക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തുകൂടാ ഏത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വെളിയിൽ നമ്മുടെ അറിവിലുണ്ടാവും ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ കുടുംബത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും വലിയ സമ്പന്നരുടെ കുടുംബത്തിലും ഏറ്റവും താഴ്ന്നവരുണ്ടാവും അത് എന്തിനു വേണ്ടി വെച്ചേക്കണം ഈ സമ്പന്നൻ നാളെ ആകൃതി ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ള വെച്ചേക്കണം വകുപ്പാ ഏടാ നീ നിന്റെ ഈ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളവനെ നീ കണ്ടില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ പെരുന്നാളിന് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോവൂലേ എല്ലാരും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എടുത്തില്ല കേട്ടോ സമയം കിട്ടിയില്ല ഹക്ക് പറഞ്ഞ വേറൊന്നുമല്ല 
அவ்வளோதான் ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்தா கொள்ளலாம் காரணம் குறை நாளை ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு அப்போ ஞான ஆ அது பறையானில்ல அப்போ நம்ம நம்ம குட்டிகளுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு எடுக்கம் கொடுத்துட்டுண்டாவும் நம்ம காசு கொடுத்துட்டுண்டாவும் நம்ம எந்த இதுண்டாவும் நம்ம அவ்வளோ வல்லாத செலவழிக்கல காணந்துட்டுண்டாவும் ஒரு எத்தியமக்க ஞான் ட்ரெஸ் எடுத்துட்டில்லாந்து ஞான் பெட்டந்து பறந்து வரா நீங்க நாளை எனக்கு கொண்டு வந்து வருவோம் வேண்டாட்டோ ஏய் ஞான் அதுன்னு ஆகரிச்சு பறந்தாட்டோ எந்த நாவின்னு அறியாத பெட்டந்து வீணம் வைதா பக்ஷே நீங்க மனசிலாகணும் இது நாள் எத்தியும் குட்டிகளுக்கு எடுத்து கொடுக்க கழிஞ்சோம் முத்தக்கீட ஒன்னாமத்து குவாலிட்டியா காரணம் அவனு வலிய பிரயாசம் இல்ல அவனு வலிய பிரதிசந்தி இல்ல அல்லாத ஆ சமயத்து அவன் ஆ எத்தீங்கானைக்க நூறு கிலோ அறிஞ நேர்ச்சியாக்கிக்கணும் இது பிரதிசந்தி வரும்போ அது நல்லது தான் நம்ம மோசம் பறையல்ல ஆ ஆ விதவைக்கு ஆ பிரயாசம் அனுபவிக்கிற குஞ்சின படைச்சாலும் ஞான அவர்க்க அது வாய்ச்சு அவன் நேர்ச்சியாக்குக அவன் அப்ப தான் நெய்யத்தாக்க அது பிரதிசந்தி வரும்போ அது மோசமானல்ல ஈ பறையுது நம்ம எந்தும் செய்யணும் முத்தக்கை என்ன குவாலிட்டியிலேக்கு வரும்போ பிரதிசந்தி உள்ள தரும் சந்தோஷம் உள்ள வரும் சந்தோஷம் உள்ள சமயத்தும் அல்ல ஈ நியமத்துக்கு நீ எனிக்கல்லோ எந்த குட்டிகளை போல என்ன வாப்ப இல்லாத குட்டிகள் உண்டாகுமோ நோக்கணும் ஏற்றவும் அசரணரிலேக்கு எத்திக்கா நோக்கணும் ஏற்றவும் அசரணரிலேக்கு எத்திக்கா நோக்கணும் ஞான் ஒரு ஜுமாய்க்கு பறையணும்னு கருதா அக்கீக்காருக்கு அல்லே காசர்கோடக்க அக்கீக்காருக்கு இது ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടം വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബില്ലും കടം വാങ്ങിച്ചായിരിക്കും കൊടുത്തേക്കണേ ഇതിൻ്റെ ഡെലിവറിയുടെ എന്നാലും ഏഴിൻ്റെ അന്ന് അക്കീക്കറുത്ത് കടം വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിൽ അക്കീക്കറുക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക നല്ലതാണ് അക്കീക്കറുത്തു അള്ളാഹു വലിയ നന്മ വരും ആ കുട്ടിക്ക് അതിലൂടെ അള്ളാഹു സുരക്ഷിതത്വം നൽകും അതിശക്തമായ സുന്നത്താണ് ഈ ഇറച്ചിയായിട്ട് വരാൻ ഈ ഇറച്ചിയായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ പോവാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ ആയത്ത് വെച്ചിട്ട് ഖുർആാനിൻ്റെ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ കുലു മിൻഹ നീ അറക്കണം എന്നിട്ട് നീ അത് ഫക്കീറുകളെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കണം അതായത് മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഈ റമദാനിൽ ഇതുവരെ ഇറച്ചി ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടാവും അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അക്കിക്കാർത്ത് പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് കിലോ ഇറച്ചി വാങ്ങിച്ച് ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് ഫ്രൈ ആക്കി തിന്നാൻ കഴിവുള്ളവന് നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കിലോ ഇറച്ചി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് പത്ത് കിലോ ഇറച്ചി വാങ്ങിച്ച് ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് ഫ്രൈ ആക്കി തിന്ന് ഇറക്കാൻ കഴിവുള്ളവന് ഇവന് നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ട സാഹിബ് അത് തമാശയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു കിലോ ഇറച്ചി കിട്ടുമ്പോൾ അതോ ഇറച്ചി ഞാൻ കൊതിയായിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പടച്ചവനെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പരത് അല്ല വച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് അക്കേക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക പിന്നെ കുടുംബ ബന്ധുക്കൾക്കും കൊടുക്കുക അവർ കഴിവുള്ളവരാവട്ടെ കഴിവില്ല അത് കുടുംബ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കാരണമാണ് ഒരു വിഹിതം കുടുംബക്കാർക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം നീ എന്നാൽ അക്കീക്കാർത്തിട്ട് എനിക്ക് ഇറച്ചി വരാത്ത എന്ന് ചോദിക്കൂല അത്രമാത്രം വലിയ നക്കികളൊന്നും ഇല്ല ആടാ ഫഹസിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ച ആളിവിടെ ഫഹസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്കി നക്കുക ഫഹാസില്ല ഫഹസുള്ളൂ ഫഹസ് പിന്നെ സ്വാദ് വരുവാണെങ്കിൽ ഫഹീസ് ആണെങ്കിൽ ആളുകളുടെ കുറ്റവും കുറവും നോക്കി നടക്കുന്നവൻ ഫഹീസ് ഏഹ് ഫഹാസോ ആണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റർ കണക്കൊക്കെ നോക്കുന്ന അക്കൗണ്ടന്റ് ഇല്ലേ ഓഡിറ്റർ അപ്പൊ നീ എന്താ എനിക്ക് അക്കീക്കയുടെ അക്കീക്കയുടെ ഇറച്ചി കൊണ്ടു വന്ന് തരാത്തത് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല പുതിയത്തിന്റെ വിഹിതം വന്നില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും പള്ളിയിൽ 
ഉലഹിയെ തിരക്കുന്നതിൻ്റെ വീട് അതെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക എല്ലാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തണം ആ കേക്കേക്കാർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ചെയ്യും കുടുംബത്തെയും തീറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ ഇറച്ചിയുടെ മണം അടിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന വീടുകളുണ്ടാവും എത്തിക്ക് ഏറ്റവും ആശരണമുണ്ട് അവിടെ എത്തിക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം അവൻ അവൻ്റെ സന്തോഷത്തിലും വിഷമത്തിലും ചെലവഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഒരു മുസ്ലിം ആവുക എന്നാണ് ഈ മുസ്ലിമിന് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ചേരാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്വഭാവ വിശുദ്ധി കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ശീലങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ മൈൻഡ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മുത്തക്കി ആവാൻ കഴിയുക മൈൻഡ് ക്ലിയർ ആവുമ്പോൾ എന്താവും അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിം ആവും മൈൻഡ് ക്ലിയർ ആവുമ്പോൾ മുത്തക്കി ആവും അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ശക്തിയില്ല എന്ന് ഈമാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മുഹ്മിനാവും അപ്പൊ നമുക്കൊരു മുത്തക്കി ആവാം ഒന്നാമത്തെ അടയാളം മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുഹ്മിനങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ നമുക്കൊരു മുത്തക്കി ആവാം അള്ളാഹു അതിന് തൗഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനിയുണ്ടോ കുറച്ച് അടയാളങ്ങൾ ഏത് മുത്തക്കാളുടെ അടയാളങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു മു നമ്മ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു മുഹ്മിനായോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ മുഹ്മിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ നെഫ്സിലോട്ട് നോക്കുക എന്നാൽ ഈ മുത്തക്കി ആവാനും പെട്ടെന്ന് കഴിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ നെഫ്സിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ ഒരു മുത്തക്കി ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു മുത്തക്കി ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് അളക്കാനെന്നുണ്ട് വകുപ്പുണ്ട് മുത്തക്കയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് നാളെ സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നന്മകൾ അള്ളാഹു പ്രധാനം നൽകട്ടെ ഈ കേൾക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒരു മുത്തക്കയാവണം ആ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം അള്ള പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം ഞാൻ കൊണ്ടുവരും എന്ന് നെയ്യത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഈ പറയുന്ന എനിക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും അതുവഴി അള്ളാഹു അവൻ്റെ ഔദാരി ലഭിക്കുന്ന മുത്തക്കങ്ങളിൽ അവൻ്റെ ആകാശഭൂമികളെക്കാളും വിശാലമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന മുത്തഹങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് എത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മൾ ഇയ്യാക്കന അബുദു അയ്യാക്കന സ്ഥലം ചർച്ച ചെയ്യാൻ യോഗ്യത തന്നെയല്ല നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളും എന്താവും വായിച്ച് വരുമ്പോൾ മുസ്ലിക്ക് എന്നതിലേക്ക് പോകും ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മളൊരു ആവറേജ് മുസ്ലിമാണ് മൂന്ന് മുഹുമിനാകുക എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു പണിയാണ് നാല് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുക ഒരു മുത്തക്കി ആവുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അടയാളം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് മുഹുമിനുകളെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഊർത്തിക്കളയാതിരിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മെമ്മറി പവർ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നല്ല നല്ല ശക്തി നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി ബുദ്ധിശക്തി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നല്ല അറിവ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ധാരാളം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل على